Hello, good morning. Abo, inna, constitution or topic yana namma padi kyan bogo. constitution topic yana namma padi kyan bogo. Namma padi kyan topic ye preamble. Kena padi na topic ne beena dalna preamble naala inna topic yana namma padi kyan bogo. Okay, padare simple a thoro topic yana. Namma mun parishe or kaka uriwaan chodi engal chodi chotorla kori u mekhala gudi yana preamble na parayi. Okay, namma kaka uri example a thoro parayi yana engil preamble ne beena kadi jayda. Barana kada beena kadi eda ayi do.
ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കു കൂട്ടുകാരെ രണ്ട് തീയതികളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് തീയതികളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ലക്ഷപ്രമേയം നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ നാൽപ്പത്തി ആറിന് അവതരിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത് ലക്ഷപ്രമേയം നിർമ്മാണ സഭ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകാരം നൽകിയത് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്സാക്കിയത് എന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക കൂട്ടുകാരെ ഈ ലക്ഷപ്രമേയം നെഹ്റു പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ നാൽപ്പത്തി ആറിന് അവതരിപ്പിക്കുകയും ഇരുപത്തിരണ്ട് ജാനുവരി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത ലക്ഷ്യപ്രമേയം നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഭരണഘടനയിൽ അത് എന്തായിട്ടാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് എന്തായിട്ടാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു നമ്മുടെ ഭരണഘടന എന്തായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു ആമുഖ താ കിടക്കുന്ന ഭരണഘടന ആമുഖമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പലായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഭരണഘടനയിൽ എന്തായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് എന്തായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിന്റെ ശില്പി ആരാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിന്റെ ശില്പി ആരാണ് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാമോ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിന്റെ ശില്പി ആരാണ് കൂട്ടുകാരെ ആമുഖമാണ് ഭരണഘടനയുടെ അല്ല നെഹ്റു ശരി ഉത്തരമാണ് നെഹ്റു ആണ് നെഹ്റു ആണ് നെഹ്റു ആണ് ആമുഖത്തിന്റെ ശില്പി ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെഹ്റു എന്ന് വേണം നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാൻ അതേസമയം ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ആരാണ് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഭരണഘടനാ ശില്പി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആമുഖത്തിന്റെ ഭരണഘടന ആമുഖത്തിന്റെ ശില്പി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ നെഹ്റു ആണ് നെഹ്റു ആണ് നെഹ്റു ആണ് തെറ്റിപ്പോകരുത് മാറിപ്പോകരുത് പഠിച്ചിരിക്കണം പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ഇനി നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ഭരണഘടന ആമുഖം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ആമുഖം നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ആമുഖത്തില് ഒരു തീയതി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഡേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഭരണഘടന ആമുഖത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു തീയതി ഭരണഘടന ആമുഖത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു തീയതി ഒരേ ഒരു തീയതി ഒരേ ഒരു തീയതി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുന്നു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു തീയതി ഭരണഘടന ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു തീയതി പഠിച്ചിരിക്കണം കൂട്ടുകൾ അപ്പൊ മൂന്ന് ഡേറ്റുകളാണ് മൂന്ന് തീയതികളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് നെഹ്റു ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ജാനുവരി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ലക്ഷ്യപ്രമേയത്തിന് ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകാരം നൽകുന്നു എന്താ അതിനുശേഷം ഇരുപത്തിയാറ് നവംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നമ്മൾ ആമുഖത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു തീയതി എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തിയാറ് നവംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ഇരുപത്തിയാറ് നവംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ഒന്ന് ഉത്തരം പറയാമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ഇരുപത്തിയാറ് നവംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ഇരുപത്തിയാറ് നവംബർ ലോ ഡേ എന്ന് പറയുന്നു
അംഗീകാരം ലഭിച്ച തീയതിയാണ് അഡോപ്ഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും എന്ത് പറയും കൂട്ടുകാരെ എന്ത് പറയും ഇരി ഡേറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ അഡോപ്ഷൻ ഡേറ്റ് ആണ് അഡോപ്ഷൻ അഡോപ്ഷൻ ഡേറ്റ് ആണ് അഡോപ്ഷൻ ഡേറ്റ് ആണ് എന്തിന്റെ അഡോപ്ഷൻ ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഭരണഘടനയുടെ അഡോപ്ഷൻ ഡേറ്റ് ആണ് ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ച തീയതിയാണ് ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ച തീയതിയാണ് ഇരുപത്തി നവംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് നവംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ വർഷവും ഇരുപത്തിയാറ് നവംബർ നമ്മൾ ഏത് ദിവസമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് നവംബർ ഏത് ദിവസമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാമോ ഇരുപത്തിയാറ് നവംബർ ശരി ഉത്തരമാണ് ഭരണഘടനാ ദിനമല്ലെങ്കിൽ നിയമ ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചു വരുന്നു ഭരണഘടനാ ദിനമല്ലെങ്കിൽ നിയമ ദിനമായിട്ട് കൂട്ടുകാരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത്തിയാറ് നവംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിന് ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ വർഷവും ഇരുപത്തിയാറ് നവംബർ നമ്മൾ ഭരണഘടനാ ദിനമല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ നിയമ ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ ഇരുപത്തിയാറ് ജാനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഇരുപത്തിയാറ് ജാനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിന് ഭരണഘടന എന്ത് ചെയ്തു നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു ഇരുപത്തിയാറ് ജാനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിന് ഭരണഘടന എന്ത് ചെയ്തു കൂട്ടുകാരെ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മുൻ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷ ആയിക്കോട്ടെ ടെൻത്ത് പ്ലസ് ടു ലെവൽ പരീക്ഷ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ ആമുഖം ആമുഖം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭരണഘടന എന്താണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയുന്നു ലക്ഷ്യം പറയുന്നു അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആമുഖത്തിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് സോറി നമ്മുടെ ഭരണഘടന എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ആമുഖത്തിലാണ് കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അധികമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ആമുഖം ഇന്ത്യ ആമുഖം എന്ന ആശയം കടമെടുത്തത് ഏതു രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് പറയാമോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആമുഖം എന്ന ആശയം കടമെടുത്തത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലല്ലോ ഫ്രാൻസ് അല്ലല്ലോ കൂട്ടുകാരെ തെറ്റിപ്പോയല്ലോ അമേരിക്കയാണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് കടമെടുത്തത് ആമുഖം എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്തത് എവിടെ നിന്നാണ് കൂട്ടുകാരെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക ആമുഖം എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്തത് എവിടെ നിന്നാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി തരാൻ നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ആമുഖം എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്തത് എവിടെ നിന്നാണ് കൂട്ടുകാരെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ആമുഖം എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്തത് എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചിരിക്കുക അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ആമുഖം എന്ന ആശയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് കടമെടുത്തത് ഓക്കെ എവിടെ നിന്ന് കടമെടുത്തു അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയ കൂട്ടുകാർ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ലിഖിത ഭരണഘടന അമേരിക്കയുടെയാണ് ആ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് കടമെടുത്തത് ആമുഖം എന്ന ആശയം കടമെടുത്തത് എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചിരിക്കാം പക്ഷെ കൂട്ടുകാരെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആമുഖം എന്ന ആശയം കടമെടുത്തെങ്കിൽ പോലും വേറെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ വേറെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് എവിടെ കാണാം ആമുഖത്തിൽ കാണാം ആമുഖത്തിൽ കാണാം സാർ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഫീവർ ആണ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ലീവ് ആകും ഓക്കെ ശരി ഞാൻ വരാം റെക്കോർഡ് വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ ശരി അപ്പൊ പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ആമുഖം എന്ന ആശയം കടമെടുത്തെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ എന്താണ് ആശയങ്ങൾ വേറെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആമുഖത്തിൽ കാണാം ഏതൊക്കെയാണ് ശരി ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രാജ്യമാണ് റഷ്യയുടെ ആശയം നമുക്ക് കാണാം റഷ്യ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ കാണാം ഫ്രാൻസ് എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ കാണാം റഷ്യ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ കാണാം ഫ്രാൻസ് എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ കാണാം ഓക്കെ നോക്കിയ കൂടെ റഷ്യയില് റഷ്യയില് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വിപ്ലവം നടന്നിട്ടുണ്ടായത് നമുക്കറിയാം ഏതാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ
സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഒന്നാമത് സാമൂഹ്യ നീതി സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് രണ്ടാമത്തത് സാമ്പത്തിക നീതി എക്കണോമിക്സ് രണ്ടാമത് സാമ്പത്തിക നീതി എക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസ് മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ നീതി പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് കൂട്ടുകാരെ ക്ലിയർ ആണോ റഷ്യൻ റവല്യൂഷന്റെ ജസ്റ്റിസ് എന്ന ആശയം ആ മുഖത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരെ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് സാമൂഹ്യ നീതി രണ്ടാമത് എക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസ് സാമ്പത്തിക നീതി മൂന്നാമത് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് രാഷ്ട്രീയ നീതി രാഷ്ട്രീയ നീതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിലും അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു വിപ്ലവം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ് കൂട്ടുകാരെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നമുക്ക് അറിയാ അറിയാമല്ലേ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രാൻസിലെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ഏതൊക്കെ ആശയങ്ങൾ ആ മുഖത്തിൽ കാണാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യ ചോദ്യം ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ഏതൊക്കെ ആശയങ്ങളാണ് ആ മുഖത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ശരി ഉത്തരമാണ് ഒരുപാട് വട്ട പി എസ് സി അല്ലാതെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ ഏത് വിപ്ലവത്തിന്റെയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ ആശയങ്ങൾ ആ മുഖത്തിൽ കാണാമെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് കൂട്ടുകാരെ വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം ശരി ഉത്തരമാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ലിബോർട്ടി അല്ലെ ലിബോർട്ടി ിബോർട്ടി ഉണ്ട് ഇക്വാളിറ്റി ലിബോർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി മൂന്നാമത്തത് ഏതാണ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി ലിബോർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി ലിബോർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി ശരി ഉത്തരമാണ് ലിബോർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സമത്വം ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സാഹോദര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം പഠിച്ചിരിക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സമത്വം വേണം സാഹോദര്യം വേണം സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം സമത്വം വേണം സാഹോദര്യം വേണം എന്നുള്ള ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആശയം എവിടെ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് പ്രിയാമ്പിള്ളാത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രിയാമ്പിള്ളാത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ കൂട്ടുകാരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചിരിക്ക നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിള്ളാത്ത് ഫ്രാൻസ് എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഫ്രാൻസ് എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ആശയം കാണാൻ സാധിക്കും ഒരാശയമുണ്ട് ഏതാണത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫ്രട്ടേണിറ്റി ലിബോർട്ടി കോളി ഫ്രട്ടേണിറ്റി കൂടാതെ ഫ്രാൻസ് എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ആശയം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏതാണ് കൂട്ടുകാരെ ഫ്രാൻസ് എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആരും ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ആശയമാണ് വെരി ഗുഡ് റിപ്പബ്ലിക് മാറിപ്പോലെ ഫ്രാൻസ് എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ആശയമായിട്ടുള്ള റിപ്പബ്ലിക് നമുക്ക് എവിടെ കാണാവുന്നതാണ് എവിടെ കാണാവുന്നതാണ് എവിടെ കാണാവുന്നതാണ് കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ആമുഖത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് ആമുഖത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നോക്കിയേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന ആശയം കടമെടുത്തു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന ആശയം കടമെടുത്തു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തെങ്കിൽ പോലും വേറെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും റഷ്യയുടെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും ആണ് റഷ്യയുടെ അതിപ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ ജസ്റ്റിസ് എന്ന ആശയം ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമൂഹ്യ നീതി എക്കണോമിക് സാമ്പത്തിക നീതി രാഷ്ട്രീയ നീതി അതേപോലെ ഫ്രാൻസിന്റെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ലിബോർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ഫ്രട്ടോളിറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നുള്ളത് റിപ്പബ്ലിക് ഫ്രാൻസ് എന്ന രാജ്യത്തെ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ആശയവും എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രിയാമ്പിള്ളാത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും നോക്കിയ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിട്ട് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് ആ ഇമേജ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിളാണ് ഇത് നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിളാണ് പ്രിയാമ്പിൾ നോക്കിയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിങ് സൊളംലി റിസർവ്ഡ് ഇൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻ എ സോവറൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് സെക്യൂർ ടു ഓൾ ഇറ്റ് സിറ്റിസൺസ് ജസ്റ്റിസ് ഇതാ കിടക്കുന്ന ജസ്റ്റിസ് കിടക്കുന്നു സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബോർട്ടി ഓഫ് തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഫെയ്ത്ത് ബിലീഫ് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് തരാൻ കേട്ടോ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അത് വായിക്കുന്നവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഓരോ കാര്യം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity of the nation in our constituent
language of the preamble evada ninnu kadam eduthu aa oru bhasha shaili preamble parannirikkunna aa oru bhasha shaili evada ninnu kadam eduthirikkunu ennolladu kuda ningal padichirikka ps 1 2 vatta chodichu vaara vera aayittu maatra chodichu chodiyamana evada ninnaanu australia il ninnaanu evada ninnaanu kootukare ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയ 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 അപ്പൊ എന്തോ ആ കൂട്ടുകാരെ ഈ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ പ്രിയാമ്പൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ശരിയായിട്ട് ഉത്തരമാണ് പറഞ്ഞത് അതോ ഞാൻ നേരത്തെ സ്ലൈഡ് മറിച്ചു പോയപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞതാണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നു അതോ നേരത്തെ സ്ലൈഡ് ഒക്കെ മറിച്ചപ്പോ കണ്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണോ അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യം കേട്ടോ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ആ ശരി പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂട്ടുകാരെ എന്താണ് ഈ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ പ്രിയാബിൾ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ പ്രിയാബ് നോക്കി നമ്മൾ പ്രിയാബിൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഷ ശൈലിയാണ് ഭാഷയാണ് ശൈലിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി അതെന്തോ ഒരു ഭാഷ ശൈലി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു സംശയം തോന്നുന്ന ആ ഭാഷ ശൈലി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കി പുതിയൊരു ഫോൺ വാങ്ങുകയാണ് ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിയാണ് ഫോൺ വാങ്ങി നമ്മൾ അതിനെ സെറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ലാംഗ്വേജ് സെറ്റിംഗ്സ് ചെയ്യത്തില്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറെ ഭാഷകൾ കാണിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് യു കെ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് കാണിക്കും മലയാളം കാണിക്കും ഹിന്ദി കാണിക്കും അങ്ങനെ കുറെ ഭാഷകൾ കാണിക്കും അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ നോക്കിയേ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷും ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷും ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ടിനും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഉദ്ദേശം നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിളിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഷയുടെ ശൈലി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭാഷയുടെ ശൈലി എന്നത് വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കുത്തിന്റെയും കോമയുടെയും ഒക്കെ ആ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇംഗ്ലീഷിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇംഗ്ലീഷിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കടമെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൂട്ടുകാരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ പ്രിയാമ്പൾ എവിടെ നിന്ന് കടമെടുത്തു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു ഓക്കെ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം താഴെ ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഐഡിയ ഓഫ് ദ പ്രിയാമ്പൾ നമ്മൾ കടമെടുത്തത് യു എസ് ൽ നിന്നാണ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ പ്രിയാമ്പൾ കടമെടുത്തത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇനി എന്താ അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ദ പ്രിയാമ്പൾ നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിളിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് പ്രിയാമ്പിളിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് പ്രിയാമ്പിളിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് നെഹ്റു എന്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു എവിടെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ജാനുവരി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്തു അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പാസ്സാക്കി എവിടെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിയിൽ പാസ്സാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് അല്ലെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി കൂട്ടുകാർ ഇതാ ഇത് നോക്കിയ കൂട്ടുകാരെ ഞാന് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പ്രിയാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചു ഇമേജ് കാണിച്ചു നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിളിന്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നോക്കി ഞാൻ ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മഞ്ഞ കളറിൽ ഞാൻ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എത്തിയാസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കാം നോക്കിയ കൂട്ടുകാരെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂട്ടുകാർ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് തുടക്കം തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആമുഖം എങ്ങനെയാ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ആമുഖം എങ്ങനെയാ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളായ നാം അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളായ നാം അത് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു അവിടെ വി എന്ന വാക്ക് ആരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നമ്മളെയാണ് നമ്മളെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കുക അതിനുശേഷം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അഞ്ചു വാക്കുകൾ കണ്ട കൂട്ടുകാരെ സോവറൻ മുതൽ നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് വരെ ഒരു അഞ്ചു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോവറൻ മുതൽ റിപ്പബ്ലിക് വരെ അഞ്ചു വാക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നോക്കിയ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചപ്പോ നോക്കിക്കേ ഇമേജ് കാണിച്ചപ്പോ ഇമേജ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം ദാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ സോവറൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് മൂന്ന് വാക്കുകളേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് വാക്കുകളേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് സ്ലൈഡ് അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോ നോക്കി അവിടെ ഒരു അഞ്ചു വാക്കുകൾ വന്നു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് വാക്കുകളോട് കേറി വന്നില്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ അഞ്ചു വാക്കുകൾ കൂട്ടുകാരെ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതേപോലെ പഠിച്ചിരിക്കണം അതേപോലെ പഠിച്ചിരിക്കണം നോക്കി നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് പരീക്ഷ ഈ അഞ്ചു വാക്കുകളെ അനുബന്ധിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആമുഖം ആമുഖം ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആമുഖം ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആമുഖം ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു സോവറൻ സോവർ എന്ന് വെച്ചാൽ പരമാധികാരമുള്ളതും പരമാധികാരമുള്ളതും രണ്ടാമത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് 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 എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥിതി സമത്വം സ്ഥിതി സമത്വം ഉള്ളതും മൂന്നാമതായിട്ട് സെക്കുലർ സെക്കുലർ മതേതരത്വം ഉള്ളതും നാലാമതായിട്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് ജനാധിപത്യം ഉള്ളതും അഞ്ചാമതായിട്ട് റിപ്പബ്ലിക് രാഷ്ട്രവുമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആമുഖം ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കുക ആമുഖം ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആമുഖം ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാരമുള്ളതും സ്ഥിതി സമത്വം ഉള്ളതും മതേതരത്വം ഉള്ളതും ജനാധിപത്യം ഉള്ളതും റിപ്പബ്ലിക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമായിരിക്കണം റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമായിരിക്കണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ആമുഖം ആമുഖം പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചിരിക്കുക ആമുഖം പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചിരിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കൂട്ടുകാരെ പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ആമുഖം എന്താണ് പറയുന്നത് ആമുഖം പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് സോവറൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നു പരമാധികാരമുള്ളതും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് സ്ഥിതി സമത്വമുള്ളതും മതേ ത്വമുള്ളതും ജനാധിപത്യമുള്ളതും റിപ്പബ്ലിക് രാഷ്ട്രമായിരിക്കണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ആര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആമുഖം പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൂട്ടുകാരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ സൗണ്ട് പോയോ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഒന്നുകൂടെ വാക്കുകൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം കേട്ടോ ഈ വാക്കുകൾ നോക്കി ഈ പറയുന്ന അഞ്ചു വാക്കുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം നോക്കി ഈ പറയുന്ന അഞ്ചു വാക്കുകൾ ഈ പറയുന്ന അഞ്ചു വാക്കുകളിൽ ആമുഖം ഇന്ത്യ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആമുഖം ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആമുഖം ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആമുഖം ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാരം സോ സോവറൻ ഇന്ത്യ ഒരു സ്ഥിതി സമത്വം സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഒരു സെക്കുലർ മതേതരത്വം ഇന്ത്യ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ജനാധിപത്യം ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് രാഷ്ട്രമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആമുഖം ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു പരമാധികാരമുള്ളതും സ്ഥിതി സമത്വം ഉള്ളതും മതേതരത്വം ഉള്ളതും ജനാധിപത്യം ഉള്ളതും റിപ്പബ്ലിക്കുമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് സോവറിന്റെ മലയാളമാക്കാണ് പരമാധികാരം സോഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ മലയാളമാക്കാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ മലയാളമാക്കാണ് സ്ഥിതി സമത്വം സെക്കുലാറിന്റെ മലയാളമാക്കാണ് മതേതരത്വം ഡെമോക്രാറ്റിക്കിന്റെ മലയാളമാക്കാണ് ജനാധിപത്യം റിപ്പബ്ലിക് രാഷ്ട്രമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ കൂട്ടുകാരെ ക്ലിയർ ആണോ കൂട്ടുകാരെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ ആമുഖം ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് കൂട്ടുകാരെ ഒരു
സ്ഥിതി സമത്വം സോഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ മലയാള സ്ഥിതി സമത്വം എന്നാണ് സ്ഥിതി സമത്വം എന്നാണ് കേട്ടോ പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയ കൂട്ടുകാരെ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് വാക്കുകൾ കറക്റ്റ് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കണേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ അഞ്ച് വാക്ക് ഈ ഓർഡർ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കുക പരമാധികാരം സ്ഥിതി സമത്വം മതേതരത്വം ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് സോവറിൻ സോഷ്യൽ സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ റഷ്യൻ റവല്യൂഷന്റെ ആശയമാണ് അടുത്ത പറയുന്നത് അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നീതി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ നീതി വേണമെന്ന് പറയുന്നു നീതി ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നീതി വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നീതി വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും നീതി വേണമെന്ന് പറയുന്നു സാമൂഹ്യ നീതി വേണം സാമ്പത്തിക നീതി വേണം രാഷ്ട്രീയ നീതി വേണമെന്ന് പറയുന്നു രാഷ്ട്രീയ നീതി വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ റഷ്യൻ വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ആ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ലിബോർട്ടി കോട്ടി ഫ്രട്ടോറിറ്റി വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലിബോർട്ടിയുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം ലിബോർട്ടിയുടെ അർത്ഥം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് വർഷം നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയിലും നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻസിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലും ഫെയ്ത്തിലും നമ്മൾ എന്താണ് വർഷിപ്പിലും എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്നാ പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരെ ഇതാ ഇത് പഠിച്ചിരുന്നോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആമുഖത്തിൽ നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആമുഖത്തിൽ നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ആമുഖത്തിൽ പ്രിയാമ്പിൽ നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ ലിബോർട്ടി വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി ലെവൽ പോലുള്ള പരീക്ഷ എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പൊ അടുത്തടെ കഴിഞ്ഞ ഏതോ ഒരു പരീക്ഷ പി എസ് സിക്ക് അടുത്തടെ കഴിഞ്ഞ ഏതോ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏത് പരീക്ഷ നോക്കില്ല എന്തോ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിലൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു നോക്കി നമ്മുടെ തോട്ട് ചിന്താഗതി നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻസില് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തില് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തില് നമ്മുടെ വർഷിപ്പിലെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് വേണം സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം ലിബർട്ടി ഓഫ് തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് വർഷിപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം കൂട്ടുകാരെ ഇക്വാളിറ്റി സമത്വം നമ്മുടെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് സമത്വം വേണം സമത്വം വേണം സമത്വം വേണം നമുക്ക് എന്തിലൊക്കെ എന്തിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആ സമത്വം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേണം എന്നാണ് സോറി എന്ത് വേണം സമത്വം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് നിലനിർത്തണം കൂട്ടുകാരെ ഫ്രട്ടേണിറ്റി വേണമെന്ന് പറയുന്നു ഫ്രട്ടേണിറ്റി നിലനിർത്തണം സാഹോദര്യം നോക്കിയ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സാഹോദര്യം വേണ്ടേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളക്കാരുടെ ഇടയിലാണെങ്കിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ എന്ത് വേണം നമുക്കൊരു സാഹോദര്യം നമുക്ക് വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹോദര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു ഐക്യം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ ഒരു ഐക്യം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഐക്യത്തിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത അല്ലെങ്കിൽ അവിഭാജ്യത എന്താ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒക്കെ നോക്കിയ കൂട്ടുകാരെ അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഫ്രട്ടേണിറ്റി വേണം സാഹോദര്യം വേണം പൗരന്മാരുടെ ഇടയിൽ എന്ത് വേണം കൂട്ടുകാരെ ഈ പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ട് സാഹോദര്യം വേണം ബ്രദർഹുഡ് വേണം ബ്രദർഹുഡ് നമ്മള് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രാവിലെ സ്കൂള് അസംബ്ലിയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കും അസംബ്ലിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്ലെഡ്ജ് അല്ലെ നമ്മുടെ പ്ലെഡ്ജ് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുവാണ് ഓൾ ഇന്ത്യൻ സാർമായി ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അതെന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ ഇടയില് പൗരന്മാരെല്ലാം എന്താണ
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹിയർ ബൈ അഡോപ്റ്റ് എനാക്ട് ആൻഡ് ഗിവ് ടു അവർ സെൽഫ് ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ തന്നെ നിർമ്മിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ അംഗീകാരം നൽകി നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് നൽകുന്നു നമ്മളെ ഭരണഘടന നൽകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് നൽകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലെ നവംബർ മാസത്തിലെ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കൂട്ടുകാരെ ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ കൂട്ടുകാരൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലേ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ് അസംബ്ലി ദിസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഡേ ഓഫ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഡു ഹിയർ ബൈ അഡോപ്റ്റ് എനാക്ട് ആൻഡ് ഗിവ് ടു അവർ സെൽസ് ഓക്കെ ഗിവ് ടു അവർ സെൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗിവ് ടു അവർ സെൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ നിർമ്മിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ അംഗീകാരം കൊടുത്ത് നമ്മൾ തന്നെ അതിന് പാസ്സാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന നൽകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഭരണഘടന നൽകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ നോക്കി ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചത് നമ്മൾ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ് കൂട്ടുകാരെ അതിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് രക്ത ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് രക്ത ചുരുക്കം ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ ജയശ്രീ ഇപ്പോ കേൾക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ശരി ക്ലിയർ ആണോ കൂട്ടുകാരെ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ദാ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ആമുഖത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആമുഖം നമ്മൾ സോറി നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഭരണഘടന ആ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്ന അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കണക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അതിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്റർഫിനിറ്റ് ആണ് ഇന്റർഫിനിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇത്ര ബി എച്ച് പി പവർ ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ പക്ഷെ ഈ പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു അധികാരം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിന്റെ പവർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഇത്രത്തോളം അധികാരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് അതോറിറ്റി അധികാരങ്ങൾ നൽകിയത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഇത്രത്തോളം അധികാരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് അതോറിറ്റി പവർ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് നൽകിയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എവിടെ നിന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ശരി ഉത്തരമാണ് ബിനിത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശരി ഉത്തരമാണ് എവിടെ എന്നാണ് കൂട്ടുകാരെ നമ്മളാണ് നമ്മളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളാണ് ഞാനാണ് നിങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഞാനാണോ ചോദിച്ചാൽ ഞാനാണ് നിങ്ങളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ ബിൻസിയുണ്ട് ജയശ്രീ ഉണ്ട് ബിനിതയുണ്ട് ബിൻഷാൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ശ്രീജയാണോ ശ്രീജയാണ് അധികാരം നൽകിയത് നിത്യയാണോ നിത്യയാണ് രഞ്ജുവാണോ രഞ്ജുവാണ് അധികാരം നൽകിയത് സുരേഖയാണോ ആണ് സലീനയാണോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് എന്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ടിറ്റു ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഓക്കെ ടിറ്റു വിനോദം ഉണ്ട് ഞാനും ഉണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ നമ്മൾ ലൈവിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആൾക്കാരാണോ അധികാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണോ എന്ന് ച
ആമുഖം ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തോ മനസ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ആമുഖം ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാരമുള്ളതും സ്ഥിതി സമത്വമുള്ളതും ആ മതേതരത്വമുള്ളതും ജനാധിപത്യമുള്ളതും റിപ്പബ്ലിക്കുമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഓബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് അതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ആമുഖത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് കൂട്ടുകാരി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആ ഭരണഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് അതാണ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭരണ ഭരണഘടനയുടെ അധികാര സ്രോതസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും അധികാരം ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആമുഖം ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാലാമതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നാലാമതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത് നമ്മൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം എന്നാണ് കൂട്ടുകാരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നവംബർ മാസത്തിലെ ആ ഒരു ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആണോ കൂട്ടുകാരെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ പറയൂ കേക്കട്ടെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ പക്ക വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ശരി ക്ലിയർ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടു പോകരുതേ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടു പോകരുത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഫോർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ആമുഖത്തിന്റെ നാല് ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ആധികാര സോഴ്സ് സോഴ്സ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ജനങ്ങളിലാണുള്ളത് സോഴ്സ് ഓഫ് അതോറിറ്റി എവിടെയാണ് ജനങ്ങളിലാണുള്ളത് രണ്ട് ഇന്ത്യ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നാലാമതായിട്ട് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഇന്നാണ് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എന്താണ് നമുക്ക് നോട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂട്ടുകാരെ ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന കാര്യമാണ് ഒന്ന് പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആസ് നമ്മുടെ ആമുഖം തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആമുഖം തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളായ നാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഞാൻ അവിടെ വാക്ക് വിട്ടുപോയി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ കോഴിക്കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് വിട്ടുപോയി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ According to the preamble. That is the word of preamble of Indian Constitution. That is the word of Indian Constitution. In India, it is called the word of Paramadhikara, Siddhi Samadhu, Madhya, Janadhi Vathya Varamai, Tuladamai, Republic Act, and Ashramai. Okay, so we can learn this word. We can learn this word. Okay, so we can learn this word. ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇന്നത്തെ തൊഴിൽ വാർത്തയിലെ ഹരിശ്രീലുണ്ട് ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡയറക്ടീവ്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ
അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് മാറ്റുക അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ മാറ്റം കൊണ്ടുവരും ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുമല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അമെന്മെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭേദഗതി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അമെന്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭേദഗതി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും ഭേദഗതി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ആമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഭേദഗതി നോക്ക് കൂട്ടുകാരെ ദാ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് നോക്കൂടെ ആമുഖം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദാ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ സോവറിൻ സോവറിൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് സോവറിൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഞാൻ ഒന്ന് ഇത് ലേസർ പോയിന്റർ എടുത്തു ഓക്കെ നോക്ക് കൂട്ടുകാരെ സോവറിൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്ക് അവിടെ ഒരു രണ്ട് വാക്കുകൾ മിസ്സിങ് അല്ലേ രണ്ട് വാക്കുകൾ മിസ്സിങ് അല്ലേ ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് മിസ്സിങ് സോവറിൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് സോവറിൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് രണ്ട് വാക്കുകൾ മിസ്സിങ് അല്ലേ ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ ആ കൂട്ടുകാരെ മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് മിസ്സിങ് ആണ് ഒരു വാക്കും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ആ എനിക്കത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുഡ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന വാക്കും സെക്കുലർ എന്ന വാക്കും വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന വാക്കും സെക്കുലർ എന്ന വാക്കും മിസ്സിങ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് താഴോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ താഴോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ നോക്കിക്കേ ഫ്രട്ടേണിറ്റി അഷ്വറിംഗ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് മിസ്സിങ് അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് മിസ്സിങ് ആണ് ഏത് വാക്കാണെന്ന് അറിയാമോ ഏത് വാക്കാണെന്ന് അറിയാമോ ആ ഇന്റഗ്രിറ്റി 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 എന്ന വാക്ക് മിസ്സിങ് ആണ് അല്ലെ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന വാക്ക് മിസ്സിങ് അപ്പൊ നോക്കിയാ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് അൻപതിലെ ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആമുഖമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആമുഖമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ നോക്കു കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ആമുഖം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ സോറി ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആമുഖം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന ആമുഖം എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ആമുഖത്തിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഇന്റഗ്രിറ്റി സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്നീ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നീ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ നോക്കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ആമുഖത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പുതിയ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയല്ലേ പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടുവന്നു ഒരു മാറ്റമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് അത് അമെന്മെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു അമെന്മെന്റ് എന്ന് വിളിച്ചു അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ആമുഖത്തിന്റെ ആണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആമുഖം എന്താണോ പറയുന്നത് എന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചു ഇപ്പോ ആമുഖത്തില് സോവറിനുണ്ട് സോഷ്യൽസ് ഉണ്ട് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഉണ്ട് ദാഴിയുടെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയും ഉണ്ട് ഇന്റഗ്രിറ്റിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പോകാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര തവണ ആമുഖത്തിനെ നമ്മൾ ഭേദ ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഇന്റഗ്രിറ്റി ഒന്നല്ല ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഇന്റഗ്രിറ്റി ഒന്നല്ല ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സാഹോദര്യമാണ് ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അഭിഭാജിത അഖണ്ഡത എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് എത്ര തവണ ആമുഖത്തിനെ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര തവണ ആമുഖത്തിനെ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റത്തവണ ഒറ്റത്തവണ ഒറ്റത്തവണയാണ് ആമുഖത്തെ ഭേദം നോക്കി കൂട്ടുകാർ ഈ പറയുന്ന നാല് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എത്ര തവണ ഭേദഗതി ചെയ്തു ഒറ്റത്തവണയാണ് ഭേദഗതി ചെയ്തത് ആ ഭേദഗതി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വേണ്ടേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വേണ്ടേ അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനു വ
ഇനി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വെച്ചാൽ അമൻമെന്റ് ആക്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ ഏന്ന് വെച്ചാൽ അമൻമെന്റ് ആക്ട് ആണ് ഭേദഗതി നിയമം ദാ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു എ എ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ആ എന്ന് വെച്ചാൽ അമൻമെന്റ് ആക്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ അമൻഡ്മെന്റ് അമൻമെന്റ് അമൻമെന്റ് ആക്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമൻമെന്റ് ആക്ട് എന്നാണ് മീനിങ് കേട്ടോ ഭേദഗതി നിയമം ഭേദഗതി നിയമം അപ്പൊ ആമുഖത്തിന് ഭേദഗതി ചെയ്ത ഭേദഗതി നിയമം ഏതാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമമാണ് ഏത് വർഷമാണ് കൂട്ടുകാരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം ക്ലിയർ ആണോ കൂട്ടുകാരെ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ എത്ര തവണ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ തവണയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ ഒരു തവണ ഭേദഗതി ചെയ്തത് മൂന്ന് വാക്കുകൾ ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് വാക്കുകൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്നിവയാണ് ഏത് ഭേദഗതി നിയമമാണ് ഭേദഗതി ചെയ്തത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ക്ലിയർ ആണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ നോക്കി ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവലിന് പ്രിലിംസ് പരീക്ഷകൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ആദ്യമേ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ജൂനിയർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ ആദ്യത്തെ ടെൻത് ലെവൽ പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻസ് പരീക്ഷകൾ ഇതിനൊക്കെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ട് കൂട്ടുകാരെ നോക്കിക്കേ ഈ ആമുഖത്തിനെ ഭേദഗതി ചെയ്തത് ആമുഖത്തിനെ ഭേദഗതി ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ആമുഖത്തെ ഭേദഗതി ചെയ്തത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ കൂട്ടുകാരെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കൂട്ടുകാരെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്ന തീയതി ഡേറ്റ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്ന ഡേറ്റ് തീയതി ഡേറ്റ് തീയതി ഏതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യം നിത്യാമുരളി വെരി ഗുഡ് ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിന് കൂട്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിത്യ സുരേഖ ആശാഷ് ഭീമ സുമീന എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് സുരേഖ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ഉത്തരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ശ്രീജ സഫ്ല എല്ലാവരും ശരി ഉത്തരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ബിൻഷാദ് പറയുന്നു സാരമില്ല ബിൻഷാദേ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആമുഖത്തെ ഭേദഗതി ചെയ്ത നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്ന തീയതി ഏത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ജാനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മൂന്ന് ജാനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മൂന്ന് ജാനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് മൂന്ന് ജാനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് നിലവിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്ന പ്രിയാമ്പിളിനെ ആമുഖത്തെ ഭേദഗതി ചെയ്തു എന്ത് ഭേദഗതി ചെയ്തു നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഭേദഗതി ചെയ്തു നിലവിൽ വന്ന തീയതി ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്നാണ് കൂട്ടുകാരെ മൂന്ന് ജാനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മൂന്ന് ജാനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നടന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നടന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ ആ കൂട്ടത്തിൽ നടന്ന ടെൻത് ടെൻത് മെയിൻസ് പ്ലസ് ടു മെയിൻസ് എല്ലാം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആമുഖത്തെ ഭേദഗതി ചെയ്ത നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്ന തീയതി മൂന്ന് ജാനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് ആ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ചേർത്ത ഇവിടെ എന്തോ ഒന്ന് വന്ന് പോയല്ലോ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ചേർത്ത പ്രിയാമ്പിൾ അത് കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ചേർത്ത പ്രിയാമ്പിളിന്റെ ആയതാണ് കേട്ടോ അതിന് ഇമേജ് ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു ഞാൻ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ചേർത്തയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി സാർ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ പറയാലോ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഒന്
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കീവേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഡയറക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കീവേർഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്രിയാമ്പൽ ആമുഖത്തിലെ കീവേർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റീവുകൾ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ഒൻപത് കീവേർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റീവുകളാണ് ഉള്ളത് ഒമ്പത് കീവേർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ആണുള്ളത് നോക്കി ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ആമുഖം കാണിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വാക്ക് പറഞ്ഞ സോവറിൻ സോൾ സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ജസ്റ്റിസ് ലിബോർട്ടി കോടി ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കാണിച്ചു ഈ ഒൻപത് ഡയറക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കീവേർഡ്സ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മീനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മീനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചിരിക്കണം വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സാർ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ചേർത്ത കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്ന് ജനുവരി മൂന്ന് അങ്ങനെയും പറയാം ശരിയാണ് കേട്ടോ വിനീത് കൺ വിനീത് വിനീത് പറഞ്ഞതും ശരിയാണ് മൂന്ന് വാക്കുകൾ ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ശരിയാണ് ജനുവരി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഓക്കെ അതും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ശരിയാണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇത് നോക്കിയാൽ കൂട്ടുകാർ നമ്മൾ ആ ഒൻപത് വാക്കുകൾ അത് നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയും നിങ്ങൾ വളരെ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വളരെ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ആദ്യത്തെ വാക്കാണ് സോവറിൻ പരമാധികാരം സോവറിൻ പരമാധികാരം അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ നോക്കി കൂട്ടർ ഞാൻ നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്തുവാ ഈ പരമാധികാരം എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് പരമാധികാരം എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനുശേഷം ഞാൻ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പരമാധികാരം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പവർ വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വിഘ്നേഷ് വെരി ഗുഡ് വേറെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ടോ സ്വതന്ത്ര രാജ്യം ഓക്കെ നോട്ട് റൂൾഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വെരി ഗുഡ് രാഹുൽ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം നോക്കിയോടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ വീട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ വീട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനകത്ത് നിങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് എന്ന് കരുതാം ഓക്കെ ഇത്രയും പേര് നാല് പേര് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു പേരാണെന്ന് ഒരു വീട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ വെച്ച് പറയാം നിങ്ങളെ വീടും നിങ്ങളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അമ്മ നിങ്ങളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഓക്കെ നിങ്ങളെ വീടിനെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പരമാധികാരമുള്ള ആൾക്കാരാണോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പരമാധികാരമുള്ള ആൾക്കാരാണോ നിങ്ങൾ വീടിനെ വെച്ച് പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അച്ഛൻ അമ്മ നിങ്ങളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മാത്രം വളരുന്ന നിങ്ങളൊരു വീട് ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ ശരി റെക്കോർഡ് വീഡിയോ ഇത് കഴിഞ്ഞ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ കാണണം കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി പറഞ്ഞേ കൂട്ടുകാരെ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങളെ അച്ഛനമ്മയെ ഒന്ന് വെച്ചൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ നിങ്ങളെ അച്ഛനമ്മയെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അച്ഛനമ്മയെ ഒന്ന് കമ്പയർ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും പരമാധികാരമുള്ള ആൾക്കാരാണോ നിങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും പരമാധികാരമുള്ള ആൾക്കാരാണോ ആണോ ആൾക്കാരാണ് ശരിയാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പരമാധികാരം എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ പരമാധികാരം എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു തീരുമാനം ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിനകത്ത് വരാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരാറുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് അല്ലെ അവരുമായിട്ട് കൂടി ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് തീരുമാനം ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ കല്യാണ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയുടെ ഒരു ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മുടെ കല്യാണവും എല്ല
ഒരു പ്രേരണയിലല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളതോ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഓരോ ശക്തികളുടെയും ഇൻഫ്ലുവൻസിലല്ല പ്രേരണയിലല്ല നമ്മളെ രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ് നമ്മളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രമാണ് നമുക്കൊരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ ആ സർക്കാരാണ് തീരുമാനമെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം എന്താണെന്ന് പറയാം പരമാധികാരമുള്ള രാഷ്ട്രമാണ് പരമാധികാരമുള്ള രാഷ്ട്രമാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പരമാധികാരമുള്ള രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭരണകാ ഈ പറയുന്ന പരമാധികാരമുള്ള രാഷ്ട്രമായിരുന്നു അല്ല അന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനം നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തീരുമാനിക്കുന്ന പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതോ ആന്തരികമായിട്ട് ഒരു ശക്തികളുടെയും പ്രേരണയിലല്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ പരമാധികാരമുള്ള രാഷ്ട്രമാണ് പരമാധികാരമുള്ള രാഷ്ട്രം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ആ സെറ്റ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ശരി ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഞാൻ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് പരീക്ഷകൾക്ക് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം പരമാധികാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം ഒരു പരമാധികാരമുള്ള രാഷ്ട്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം പരമാധികാരമുള്ള രാഷ്ട്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാനും ഉള്ള അധികാരം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം പല പരമാധികാരമുള്ള പരമാധികാരമുള്ള രാഷ്ട്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം നമ്മുടെ വിദേ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം വിദേശ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാനുള്ള അധികാരം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിലുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ശരി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വെരി ഗുഡ് ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സതേം റീജൻ ആണ് എന്ന് കരുതാം ദാ നമുക്കിവിടെ നമുക്കിവിടെ വാല് പോലെ നമ്മളെ തൂങ്ങി ആര് കിടപ്പുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ശ്രീലങ്ക കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെ ശ്രീലങ്ക കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സർക്കാരിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ശ്രീലങ്കയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ് അല്ലെ ദാ ഇവിടെ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മളെ നോക്കി നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബംഗ്ലാദേശ് ഉണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറ്റി പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടു കൂടി കിടപ്പുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന രാഷ്ട്രം അല്ലെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ കിടക്കുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബംഗ്ലാദേശിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം ബംഗ്ലാദേശിന് വിട്ടുകൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നോക്കിയ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ പരമാധികാരമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം അതേപോലെ വിദേശ രാജ്യത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദേശ രാജ്യം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാവുന്നതുമാണ് ശരിയാണല്ലോ ശരിയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിച്ചിരുന്നോളാം പരീക്ഷകൾക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകട്ടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത് നോക്കി നമ്മള് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ യു എൻ എ ഒരു അംഗരാഷ്ട്രം അല്ലെ ഒരു മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ കൂട്ടുകാരെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു മെമ്പർ രാഷ്ട്രമാണ് അംഗരാഷ്ട്രമാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും ശരിയാണ് ശരിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശരി
ഒരു തരത്തിലും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബാധിക്കുന്നില്ല ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാതെ കൂട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി ആ പ്രമേയം നമ്മൾ ഇന്ത്യ അതേപോലെ തന്നെ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മളേതായിട്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയ്ക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ നമ്മൾ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് അഭയാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എന്ത് വരുന്നു ഒരു കൺവെൻഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രമേയം ഒരു കൺവെൻഷൻ പാസ്സായി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് റെഫ്യൂജീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൺവെൻഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ആ കൺവെൻഷനകത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ അത് ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല അത് പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ അഭയാർത്ഥി കൺവെൻഷൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്ന അഭയം നൽകാറുണ്ട് അല്ലെ അവരെ നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ റോഹിംഗ്യൻ റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ വന്ന കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ വന്നു നമ്മൾ അവർക്ക് അഭയം കൊടുത്തില്ല അഭയം കൊടുത്തു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അവരെ നമ്മൾ തിരിച്ച് അവർ അവരുടെ മദർ നേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അപ്പൊ നോക്കി അഭയാർത്ഥി കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ അംഗീകാരം നമ്മൾ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഭയാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സംഘടന അംഗമായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ കൂട്ടുകാരെ പരമാധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോണം നമ്മുടെ രാജ്യം പരമാധികാരമുള്ള രാജ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യത്തിന് വിട്ടു കൊടുക്കാം വിദേശ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗം നമ്മൾ അത് നോക്കാം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ അംഗമായിരിക്കുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരമാധികാരത്തെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബാധിക്കുന്നില്ല പഠിച്ചിരുന്നതായി ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്ഥിതി സമത്വം സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്ഥിതി സമത്വം എന്താ കൂട്ടുകാർ ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി സമത്വം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി സമത്വം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി സമത്വം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ പറയാമോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി സമത്വം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി സമത്വം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കി നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസ് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ അസമത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക മിക്സഡ് എക്കോണമി ഉൽപാദനം വിതരണ ഗവൺമെന്റ് ഇക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കും സ്ഥിതി സമത്വം നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കും കൂട്ടുകാരി ഈ കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ എസ് ഐ എസ് ഐക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്തോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസ് പരീക്ഷകൾക്ക് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കി സിമ്പിൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസം ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പൊ സോഷ്യലിസം എന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യലിസം ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് സോഷ്യലിസം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് സോഷ്യലിസം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ അതേപോലെ അങ്ങ് പഠിക്കാം ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് തരാം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ അങ്ങ് പഠിക്കുക ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് ബ്രാൻഡ് ഓഫ്
ആവശ്യക്കാർക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഈക്വലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോയി എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ പബ്ലിക് സെക്ടർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്നും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്നും കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്തോ കൂട്ടാൻ ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്നും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നതാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്തോ ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുള്ളതാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയ കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പോൾ അടുത്തടെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് അല്ലെ ബാങ്കുകളെല്ലാം പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ എയർപോർട്ടുകൾ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള നമ്മുടെ റിഫൈനറി പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കൂട്ടെ പബ്ലിക് സെക്ടറും ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും ഉണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടറും ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും ഉണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പബ്ലിക് സെക്ടർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പബ്ലിക് സെക്ടറും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും ഒരുമിച്ച് എന്താണ് ഒരു ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നോട്ട് പോകണം മുന്നോട്ട് പോകണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്കോണമിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും കൂട്ടുകാരെ അങ്ങനെയുള്ള എക്കോണമിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും പബ്ലിക് സെക്ടറും ഒരുമിച്ച് കോ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എക്കോണമിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എന്തെന്ന് വിളിക്കും വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നു മിക്സ് എക്കോണമി എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും കൂട്ടുകാരെ മിക്സ് എക്കോണമി മിക്സ് എക്കോണമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു മിക്സ് എക്കോണമി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്ത് വേണം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ വേണം പബ്ലിക് സെക്ടർ വേണം ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത് മിക്സ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ സോഷ്യലിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസം ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം റിസോഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യക്കാർക്ക് ആവശ്യത്തിന് റിസോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ വേണം പബ്ലിക് സെക്ടർ വേണം രണ്ടും തമ്മിൽ എന്ത് വേണം എന്ത് വേണം കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം മിക്സ് എക്കോണമി ആണ് വേണ്ടത് മിക്സ് എക്കോണമി ആണ് വേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യലിസം ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസം കൊണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം അടുത്ത നമ്മൾ പറയുന്നു സെക്കുലാറാണ് സെക്കുല 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 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ മതേതരത്വം എന്നാണ് മതേതരത്വം എന്നാണ് മതേതരത്വം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമാണ് മതേതര രാഷ്ട്രം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് റെസ്പെക്ട് ഓൾ റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നു റെസ്പെക്ട് ഓൾ റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നു വേറെ മറുപടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ ഉത്തരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സെക്കുലാരിസം അല്ലെങ്കിൽ മതേതരത്വം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ തുല്യ പരിഗണന തുല്യ പരിഗണന കേൾക്കുന്നില്ലേ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സൗണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഫ്രീഡം ടു പ്രാക്ടീസ് പ്രൊഫസ് ഓൾ റിലീജൻ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നോക്ക് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ത്യ നോ ഒഫീഷ്യൽ റിലീജൻ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ നോക്ക് കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നോക്കി ഞാനിത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എന്താണ് 
നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലോ സർക്കാരിന്റേതായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റേതായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ഒരു ഇന്ന മത രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന് എവിടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടോ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ നിയമം എല്ലാ മതങ്ങളെയും നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത് തുല്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഈക്വൽ പരിഗണനയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമം നമ്മുടെ ഭരണഘടന നൽകുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളെയും തുല്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യ പരിഗണനയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമം നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമ്മുടെ രാജ്യം നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഓൾ റിലീജൻ ആർ ഈക്വൽ ആർക്കാണ് രാജ്യത്തിന് രാജ്യത്തിന് എല്ലാ മതങ്ങളും എന്താണ് തുല്യമാണ് ഒരു മതത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഓക്കെ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം മുൻകൂർ ജാമ്യം പങ്കെടുത്തത് കേട്ടോ ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു മതത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നില്ല നമ്മുടെ രാജ്യം എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യ പരിഗണനയാണ് നൽകുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ സെക്കുലർ രാഷ്ട്രം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മതേതര രാഷ്ട്രം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മതേതര രാഷ്ട്രം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരി നിശ്ചിത നിശ്ചിത ഓക്കെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ പക്ഷെ കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ഇന്ന മത രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന് എങ്ങും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പൗരന്മാർക്ക് എന്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പൗരന്മാർക്ക് എന്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ ഇവൾ എനിക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കാണെങ്കിലും എന്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മതം സ്വീകരിക്കാനും ആ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആർക്കുണ്ട് ഓരോ പൗരന്മാർക്കുമുണ്ട് അല്ലെ ഓരോ പൗരന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹിന്ദു മതമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് ക്രിസ്തീയ മതം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്രിസ്തീയ മതം സ്വീകരിക്കാം ആ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാം ആ മതം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രചരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അവിടെ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ജൈന മതം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതം ഏതാണോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതം ഏതാണോ ആ മതം സ്വീകരിക്കാനും ആ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനും അതിന് എന്ത് നൽകാം അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവകാശം ആർക്കുണ്ട് ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കുമുണ്ട് ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കുമുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൂട്ടുകാരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ രാജ്യത്തിന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ രാജ്യത്തിന് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല രാജ്യം എല്ലാ മതത്തിനെയും എന്തായിട്ട് കാണുന്നു തുല്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് തുല്യമായിട്ടാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സോവരൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കുലർ പറഞ്ഞു അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു സോഷ്യലിസ്റ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയ കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം തീരാറായിരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ബാക്കി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ തീരൂല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് മാറ്റാം ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ കൂട്ടുകാരെ ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറയും എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ ദ പ്രിയാമ്പിൾ പെട്ടെന്ന് പറയും പ്രിയാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ കറക്റ്റ് പറയും ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നായിരുന്നല്ലോ തന്നില്ലേ ഗ്രൂപ്പിൽ കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ആയി കാണാൻ നോക്കി കേട്ടോ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പറഞ്ഞത് ശരി ഉത്തരവാണ് സോവറൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകെ പ്രിയാമിളിനെ അമന്റ് ചെയ്ത വർഷം ഏതാണ് പ്രിയാമിളിനെ അമന്റ് ചെയ്ത വർഷം ഏതാണ് പ്രിയാമിളിനെ അമന്റ് ചെയ്ത വർഷം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് അട
ലിബർട്ടി ഫ്രീഡം എന്നീ വാക്കുകളുടെ മലയാള അർത്ഥം എന്താണ് ലിബർട്ടി ഫ്രീഡം എന്നീ വാക്കുകളുടെ മലയാള അർത്ഥം എന്താണ് പറയാമോ സ്വാതന്ത്ര്യം 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 ഓക്കെ ശരി കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ലിബർട്ടി രണ്ടിന്റെ മലയാള അർത്ഥം എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കാം ലിബർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വാ നമുക്കുള്ള റൈറ്റ്സ് നമുക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിബർട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കുള്ള നമുക്കുള്ള റൈറ്റ്സ് നമുക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിബർട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റെസ്ട്രൈൻസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് നമുക്കുള്ള റൈറ്റ്സ് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിബോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഫ്രീഡം ആണെങ്കിലോ കൂട്ടുകാരെ ഫ്രീഡം ആണെങ്കിലോ നമുക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങളോട് കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ്സ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രീഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ പറയാം സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂട്ടുകാരി നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഭരണഘടനയില് ആർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ പത്തൊമ്പത് ആർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ പത്തൊമ്പത് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് നമുക്ക് തരുന്ന ആറ് ഫ്രീഡം റൈറ്റ്സ് അല്ലേ തരുന്ന ആറ് ഫ്രീഡം റൈറ്റ്സ് ആണ് ആറ് ഫ്രീഡം റൈറ്റ്സ് ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അതായത് ആർട്ടിക്കൾ പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്ന നമുക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് പറയാനോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് പറ്റുമോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാനോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് പറ്റുമോ കൂട്ടുകാരെ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ പറ്റത്തില്ല അവിടെ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സമുന്നതനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പറയും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരെല്ലാം ശുംഭന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കോടതിയെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരുന്നു കോടതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വമേധ ആ കോടതി ആ ലക്ഷ്യത്തിന് കേസെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കേസിന് വിളിച്ചു വാദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു വാദമാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ച വെച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ശുംഭൻ എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് മലയാള നിഘണ്ടുവിലെ അല്ല സംസ്കൃതത്തിലെ ശുംഭൻ എന്ന പദമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സംസ്കൃത ശുംഭന് വളരെ മഹത്തരമായ അർത്ഥങ്ങളാണ് ഉള്ളത് മലയാള നിഘണ്ടുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥം അല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ബാധിച്ചത് അവസാനം കോടതി പറഞ്ഞു സംസ്കൃതമായിക്കോട്ടെ മലയാളമായിക്കോട്ടെ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി തൽക്കാലത്തേക്ക് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ വിയൂര് ജയിലിലേക്ക് ഇറങ്ങു ആ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കൂട്ടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി എല്ലാം പറയാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ അതിനകത്ത് ആർട്ടിക്കൾ പത്തൊമ്പതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ആർട്ടിക്കൾ പത്തൊമ്പതില് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്യാം തൊഴിൽ ചെയ്യാം കച്ചവടം ചെയ്യാം എന്ന് പറയും ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി തൊഴിൽ കച്ചവടം ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്യാം തൊഴിൽ ചെയ്യാം കച്ചവടം ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതി നമുക്ക് എല്ലാ ജോലിയും തൊഴിലും കച്ചവടം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആ ഞാൻ ഇനി കഞ്ചാവ് കൃഷി ചെയ്തിട്ട് കഞ്ചാവ് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പോവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ അവസാനം നമ്മളെല്ലാം അമാർ അക്ബർ ആന്റണിയില് കാണുന്നതിന്റെ കൂട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും നല്ലവരായ ഉണ്ണിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ കൊടുത്ത് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും അല്ലെ അപ്പൊ നോക്ക് കൂട്ടുകാരെ അവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ